Olá, tudo bem? Quando eu publiquei o vídeo de como cozinhar o arroz japonês Gohan numa panela convencional, eu perguntei o que você gostaria de comer com essa tigela de arroz e Ricardo Schoen respondeu Gildon. Então hoje eu vou ensinar esse prato que é muito popular no Japão. É muito fácil de fazer e delicioso. Eu sou Kayoko Takeda e neste canal falo sobre alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados e probióticos e ainda culinária oriental. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você gosta do meu conteúdo e acha que mais pessoas devem assistir, então compartilhe e curta este vídeo. Muito obrigada! Agora fique atento para as muitas dicas que eu vou dar neste vídeo. O que é Gyudon? É um prato japonês que consiste em uma tigela de arroz coberta com carne bovina e cebola cozidos em um molho levemente adocicado feito de dashi. É um molho de soja e saque, licoroso, o saque mirim, que é muito utilizado na culinária japonesa. A lista dos ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Aqui nesta receita, estou usando shoyu caseiro e saque licoroso mirim feito por mim. Caso você queira aprender a fazer o shoyu, miso, koji, vinagre de arroz, saque, participe do curso online de miso, koji, shoyu e afins por um preço especial para as pessoas que adquirirem pelo link que eu vou colocar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário. Vamos para a receita. Aqui já estou com os ingredientes preparados. Eu vou usar 250 ml de dashi. Dashi é um caldo. Esse caldo pode ser caldo de legumes, pode ser caldo de carne, caldo de osso, caldo de kombu, ó, dashi kombu, alga kelp. E a gente já compra ele em tubetes assim. Pode ser o rondash, que é desse peixe, peixe bonito. Tem também dessa forma a mesma coisa, de peixe fermentado, seco e ralado. E tem bem em tubetes assim também. Para facilitar, na culinária japonesa tem muito disso, porque em tudo eles usam esse dashi, que é um caldo com sabor umami. Então hoje eu vou usar este, mas eu vou usar a metade, tá? Dá essa quantidade ali. Aqui eu vou usar uma carne, é sempre bom que seja uma carne que tenha um pouco de gordura. Aqui é uma contrafilé, tá vendo? E a gente corta em fatias bem finas. No Japão já se vende fatiado, bem fininho mesmo. Vou usar o gengibre, bem fatiadinho. Aqui eu tenho uma pitada de sal que eu vou usar depois para refogar a cebola. E eu tenho uma colher de sopa de açúcar, açúcar cristal. E para o tempero eu vou usar, eu vou preparar aqui o shoyu. O shoyu eu vou precisar de 3 a 4 colheres. Eu vou usar aqui, misturar esse shoyu comprado, que ele é bem escuro. E vou colocar esse shoyu caseiro, é um shoyu light, mais claro. Por que, que eu estou misturando? Porque eu estou fazendo um vídeo, ele tem que ficar... Vou pôr mais um pouco, é 3 a 4 colheres de sopa. Eu estou fazendo um vídeo e eu quero que a aparência do prato fique bonito, não só gostoso. Vocês não vão usar um shoyu caseiro, vocês vão usar o shoyu comprado. Então ele vai ficar com uma coloração um pouco mais escura. E vou usar também o um mirim. Essa medida é de um quarto de xícara, ou seja, 60 ml de mirim. E pode usar o saque, saque seco. Se você não tem o saque seco, pode usar o vinho. Eu tenho só o mirim, eu vou usar o dobro do mirim duas medidas. Agora vamos cortar a carne. Eu vou tirar o excesso da gordura, mas vou deixar um pouco. 
O ideal é con cortar contra a fibra. Que aqui foi cortado para bife. Então agora contra a fibra vai ter que ser dessa forma. Bem, a carne já está cortada, agora vamos para a cebola. Vamos cortar aqui em meio centímetro, a um centímetro. Quer dizer, larguinhos, né? Olha. Tudo preparado. Aqui eu tenho a cebolinha verde bem picada para polvilhar por cima. Esse é o shogá em conserva. Eu cortei ele bem miudinho e vamos usar aqui. Vou colocar um fio de azeite e vamos fritar o gengibre. Esse daqui é o gengibre fresco, fatiado bem miúdo, tá? Agora não precisa fritar demais, não quero que fique tostado, nada disso. E agora eu vou colocar a cebola. Eu vou colocar um pouquinho de sal, vou mostrar a quantidade. É bem pouca, é uma pitada. Não é uma pitada assim, entendeu? É uma pitada assim. E aí facilita da cebola refogar com mais rapidez. Veja, a cebola ainda tá branca, esbranquiçada, né? Eu vou saltear ele até que fique um pouco transparente. para ele liberar o aroma. Ok, agora eu vou colocar o dashi e os temperos, que são açúcar, o mirim e o shoyu. Na hora que levantar a fervura, eu vou juntar a carne. Bem, levantou a fervura, então agora eu posso colocar a carne. 500 gramas de carne tem aqui. Aqui você pode usar a carne de sua preferência, desde que seja uma carne mais macia, tá? Agora aqui, quando vai é, voltar a ferver, à medida que vai fervendo, às vezes cria uma espuma aqui em cima. Então aquela espuma nós vamos recolher com a colher e lavar a colher aqui na água, tá? Por isso que eu tenho essa tigela com água para fazer isso, para recolher a espuma e lavar aqui. Aqui nós vamos deixar apurar, porque quando a gente coloca a carne crua aqui, ele vai soltar o líquido, o sangue assim da carne. Então a gente vai tirando a, a espuma que se forma aqui, é por causa da, das impurezas ali, a, né? no caso o sangue. Aí agora deixa apurar mais, porque ainda tem resquício de sangue aqui. Deixa apurar mais, mas não todo o líquido aqui. Eu preciso do líquido para colocar sobre o arroz. Se você usa o vinho, vinho seco, em vez do saque, aí então você acrescenta um pouco, em vez do saque licoroso também. Se não usar o saque licoroso, usar somente o vinho no lugar do saque seco, então você acrescente um pouco mais de açúcar ou mel, se quiser. Olha, ele já está bom. Vou desligar. Tá vendo a quantidade de líquido que tem? É suficiente. Vou provar. Tá excelente. O saque na culinária japonesa ele dá um sabor característico né, da nossa comida. Aqui está o Gohan e vou colocar a carne e o caldo. Aqui eu vou colocar a cebolinha verde. E o gengibre. 
os japoneses comem também com ovo, uma gema de ovo aqui no meio. Eles fazem um ovo tipo pochê, bem, bem assim, mal cozido mesmo. Agora eu aqui no Brasil não posso incentivar vocês comerem o ovo mal passado. Não dá para confiar nos nossos ovos, né? Então vai sem o ovo mesmo. Se você quiser comer com ovo cozido também pode. Vamos experimentar. Olha, cheio de caldo aqui, com um pouco de cebolinha, um pouco de gengibre, a carne e vamos aqui. É muito delicioso essa doçura nos pratos da culinária oriental. É muito delicioso, mas quem precisa se cuidar né, em relação ao açúcar, pode fazer um pouco menos açúcar. E não comer sempre, né? Comer em ocasiões especiais. É muito delicioso, gente. Vale a pena fazer. Então, faça uma vez, conforme a receita. E depois você faz, altera um pouco dos ingredientes, se quiser. Mas aí você já tem uma referência de como é o prato, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me digam nos comentários o que achou da receita, porque a sua opinião é muito importante. E se valeu muito a pena assistir, toque no botão valeu. E se não quiser perder nenhum dos meus vídeos, se inscreva e toque no sininho ao lado e o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu tiver um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.